ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ ലെയേഴ്സ് ഉള്ള നല്ല ലെയറോട് കൂട്ടിയുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തൈര് അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി വേറെ കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ആട്ട് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട ഇഞ്ചി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കസോരി മേത്തി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കസോരി മേത്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചത് പോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാല പൊടികളും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും ഈ പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചൂടുകളാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ തണുത്ത വെള്ളമല്ല ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അല്പം ഓയിലും കൂടെ അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മാവിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആറ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് വലിയ സൈസിലുള്ള ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഓരോ ബോളും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നാക്കി പരത്തേണ്ട കുറച്ച് വലിയ മാവല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ സ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം ഓയിലും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ ആട്ട മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പതുക്കെ അങ്ങ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കണത്തിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കാണാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതങ്ങ് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ചപ്പാത്തി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് മസാല ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിതുപോലെ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ കണ്ടില്ല നിറയെ ലെയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ടും കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഒരു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വയറ് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് തൈരും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും ക